So, er ist Maschinenbauingenieur, selbstständiger Aktivist für eine nachhaltige Entwicklung, kinderlos, parteifrei und er ist Schweizer. Er kommt aus dem Land, das neutral ist, das über eine direkte Demokratie verfügt, über eine eigene Währung und weder Teil der Europäischen Union noch Mitglied der NATO ist. Ich möchte gleich mit der Milliardenfrage beginnen. Woher kommt unser Geld? Jetzt kommt das Aber. Es gibt side Effects. Das ist wie wenn ich eine Medizin einnehme und wenn die Nebenwirkungen schlimmer sind, als wenn ich nichts gemacht habe, dann ist das wahrscheinlich eine gute Definition für dieses System. Und da möchte ich Ihnen etwas zeigen. People are talking a lot about inequality these days, about the fact that the richest 1% have so much more than everybody else. But most of the focus seems to be on the United States, and it strikes me that the same story needs to be told about global inequality too. So I did some research, and this is what I found from reliable sources like the UN. It turns out that while the US is totally out of whack, things are actually way worse for the planet as a whole. Let's start with this graph, a perfectly even distribution of wealth among all living people, with everyone divided into five equal groups. Now, let's show how much each group actually has. Shocking, right? 80% of the world's people barely have any wealth. It's hard to even see them on the chart. Meanwhile, the richest 2%, they have more wealth than half of the rest of the world. Let's look at this chart another way. Let's take the whole world's population, all 7 billion of us, and reduce it to just a representative 100 individuals. Here they are, poorest people on the left, richest people on the right. Now let's show how the world's total wealth, roughly $223 trillion, is distributed. The vast majority have practically nothing, nothing with which to educate their children, nothing with which to pay for basic medicines, while the richest 1%, they've accumulated 43% of our world's wealth. The bottom 80%, meanwhile, and that's eight out of every 10 people, have just 6% between them. But even this doesn't really show how extreme things have become. The richest 300 people on Earth have the same wealth as the poorest 3 billion. So the number of people it takes to fill a mid-sized commercial aircraft have more wealth than the populations of India, China, the US, and Brazil combined. We can also see this difference geographically, with a huge and growing gap between a few rich places versus the majority of the world. For most of history, things were much more equal. 200 years ago, rich countries were only three times richer than poor countries. By the end of colonialism in the 1960s, they were 35 times richer. Today, they're about 80 times richer. Rich countries try to compensate for this by giving aid to poor countries, about $130 billion each year. That's a lot of money. So then why does the wealth gap keep getting bigger? One reason I found is that large corporations are taking more than $900 billion out of poor countries each year through a form of tax avoidance called trade mispricing. On top of this, each year poor countries are paying about $600 billion in debt service to rich countries on loans that have already been paid off many times over. And then there's the money that poor countries lose from trade rules imposed by rich countries to get access to more resources and cheaper labor. Economists from the University of Massachusetts calculate that this costs poor countries about $500 billion a year. Altogether, that's more than $2 trillion that flows from some of the poorest parts of the world to the richest every year. Rich governments like to say they're helping poor countries develop, but who's developing who here? This makes me think that there's something wrong with the basic rules of the global economy. It can't be okay that the wealth of our planet is becoming so concentrated in the hands of such a tiny number of people. The only reasonable response, it seems to me, and our only hope, is to change the rules.
Also wir haben gesehen, wie extrem das jetzt das ist und häufig gibt es Leute, die sich für etwas einsetzen, die werden als Extremisten abgestempelt. Vielleicht habt ihr auch schon äh, frisco nestle klasse ge gegessen, die extrem heißen. Die dürfen dann schon extrem ihre Produkte nennen. Habt ihr das schon mal gelesen ne? von Nestle? Die dürfen schon extrem sein. Aber wenn man sich für eine gerechtere Welt einsetzt, dann ist man bald mal so abgestempelt. Noch etwas Absurdes, das ich gefunden habe, als Maurice Alle, dieser Nobelpreisträger für Wirtschaft, gefragt wurde, weshalb die Modelle seiner Vorgänger nicht funktioniert haben, hat er Folgendes gesagt. Also das müssen wir ändern, wir wollen, dass wir hundertprozentiges Geld haben. Es wird alles viel einfacher. Ihr seht jetzt, das ist ziemlich kompliziert. So ist es heute. Jetzt wird alles viel einfacher. Es gibt nur noch einen, einen ähm, Kreis von, von äh, Leuten, die sich beteiligen. Wir wollen 100% vom Geld, also Münzen, Noten und das elektronische Geld soll äh, von der Nationalbank in Umlauf gebracht werden. Und zwar über Ausgaben von Bund, Kantonen. Gemeinden und es, es ist auch die Möglichkeit, dass das Geld direkt den Menschen zur Verfügung gestellt wird. Plötzlich kriege ich 1000 Franken, aber ah, es ist jetzt das Geld, das ich von der Nationalbank gekriegt habe und das kann ich benutzen für Kinder, für, 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 für äh, Bedürfnisse in meiner Familie. Also das ist alles in dem Verfassungstext drin und die Verfassungstexte sind oben auf, die könnt ihr gerne mitnehmen als Inspiration. Und das elektronische Bankengeld wird eliminiert. Also, hier nochmals ein Resümee. Es kommt allen zugute, wir können die Schulden tilgen. Und das Volk kriegt mehr demokratische Möglichkeiten, über quasi den Treibstoff unserer Wirtschaft zu entscheiden. Und so können wir eben wie die erste Folie gezeigt haben, alle unser Hausdach etwas farbiger machen und es wird eine freudige Aktion und ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja. ja, Alec, vielen herzlichen Dank für diese interessanten Eindrücke. Ich habe schon einen Moment gedacht, ich muss rüberkommen und aufhelfen, aber das hat perfekt funktioniert.